Концерт Рециталът продължава с срещи, случки и събития на връх Мусалла, разказва Борис Николов. Една духовна работа. След бурната 1923 година, изпълнена с политически превратности и убийства, идва 24-та година. Страната е размирна, разделена. Тогава комунистите смятат, че е най-подходящият момент да се вдигнат отново на бунт, като използват озлоблението на близките и роднините на избитите комунисти и земеделци. През 25-та година в страната е въведена диктатура. Начало на правителството с Александър Цанков, особено след атентата на църквата Света неделя на 16 Април 1925 година с 101 убити. През лятото предстоят още бурни събития. Тогава учителят нарежда на брат Боев да отиде при Начов Петров и да набави храна за 7 човека и да отидат на Мусала. Казва им, имаме да вършим една важна духовна работа. Брат Начо закупува храна Пълни раниците и се качват в леката кола на Лазар Котев и заминават за Чам Кория. Но когато отиват при колата, виждат, че има още други седем кандидати, които се настаняват във втората кола. Като пристигат в Чам Кория, изведнъж изникват още десетина човека, дошли с друг транспорт. Брат Начо, който е взел храна само за седем души, сега трябва да нахрани 30 души. Онези, които дошли от после, са искали да видят каква ли ще да е тая духовна работа, която има да върши учителя на Мусала. Човешко любопитство. А най-любопитен е бил Начо Петров. Той бил решил да не спи, но да наблюдава учителя през нощта, за да види какво ли ще прави. Другите заспали, а брат Начо дремел, дремел. И от време на време дремката го напускал и той се вторачвал в учителя. И всеки път го заварвал буден да седи и да се моли шепнешком. Господи, Господи, Господи. На другия ден се качили на мусала. При всяка спирка учителят шепнел същите думи. Прекарали няколко дни и после се върнали. Начо не е изтраял и попитал. Учителю, и каква духовна работа щяхме да вършим? Учителят го погледнал. Наличо и видя. Начо мисли. Чух и видях. Ама нищо не разбрах. Учителят казва. Призовах Господа да нареди на своите служители да изпълнят Божията воля. Като се върнали в София, след някое време политическата обстановка в България се променила и взе след време съвсем друга посока. През есента на 25-та година управляващите среди решават да подменят Александър Цанков с по-приемлива и некомпрометирана фигура. А това е Андрей Ляпчев, който на 3 януари 26-та оглавява правителството до 32-а година. Настъпва време на относително нормализиране на политическите страсти. Учителят призовава Господа, а ние, човеците на земята, с грешните души, трябваше да изчакаме Словото на Бога, да разполови времената и събитията в България. Следва страдна душа. Страдна душа. Чакам и обил на 
Казва Цанка Екимова Необикновени срещи на Мусала Години наред ходихме с големи групи с учителя на връх Мусала Пътувахме с камиони до Чамкория и оттам пеша през Царска Бистрица до хижата на Мусала Багажът ни се изкачваше с коне Повечето нямаха пари и си носеха багажа и храната на гърба Първият бивак правехме до първото езеро до старата хижа която бе дървена. Престоявахме един, два дни и след това отивахме към самия връх. При едно такова изкачване отсядахме на терасата при вътрешното езеро, което е под върх чадър Тепе. Направихме от клекове ограда, за да се пазим от вятъра. Накладохме голям огън, нали имаше клекове и насядахме около него да се топлим. Чайниците за гореща вода завряха. Всеки си носеше канче, поднасеха го на дежурния по чайници, наливаше ни и пиехме до насита гореща вода. Захар си носехме в раницата, аз бях седнала до учителя, заметнат с пелерина. Чух гласа му. Утре ще отидем на връх Мусала. Пяхме около огъня, дойде време от умората да задремем всички около огъня. Беше късна нощ. Аз още не бях заспала. Изведнъж пред мен застанаха три същества, ма толкова грамадни, че аз в сравнение с тях заех големината на мравка. Съществата бяха с пелерини до земята, с цветя на мъглите и с шапки с големи периферии, като на средновековните маги. Изгледаха ме с дълбок поглед и казаха, Утре няма да отидете на върха. Ще има мъгли. След като казаха това и се убедиха, че съм запомнила всичко, те със своите разперени пелерини изчезнаха в пространството. Това не беше сън, а наяве. Това не беше и видение, а беше наяве. Постарах се да запомня всичко и да не го смятам, че това е сън. Заспала съм. Сутринта, когато се пробудихме, беше непрогледна мъгла и не можеше да се мръдне. Братята се суетяха около огнището, трябваше да се запали огън и с подвиквания, подсвирквания се ориентираха в гъстата мъгла, за да се кат дърва за огъня. Този ден престояхме с учителя около огнището в плен на гъстата мъгла. След това тя се разсея и ние се качихме на върха с учителя. Там той се обърна към мен и се усмихна. Е, рекох, тримата мускетари си прибраха шапките, гдето ни ги бяха оставили долу при езерото. Разбрах, че учителят споменава за онези три същества, които аз бях видяла с дългите пелерини и големите шапки. Тук на мусала Нямаше мъгли. Беше слънчево, тихо. А какъв изглед имаше наоколо? Приказна, неземна красота. Дух и битие се сляха в едно чрез словото на учителя. Следва запали се огънят. 
Съществата с етерни тела на Мусала, разказва Цанка Екимова. Друг път, след известно време, отново отидохме на Мусала с малка групичка приятели с учителя. Преди да излезнем сутринта на върха, отсядахме при второто езеро до малката дървена хижа. Аз се онесох в размишление и в този момент планината оживя. От големите каменни блокове заизлизаха същества в етерни тела, полупрозрачни, в странни старинни носи от различни епохи и култури, египетска, персийска, сирийска, старогръцка, с тържествени и златни накити от съответните епохи. Тогава чух много ясен глас, който ми каза «Това са водачите от тези епохи и култури» които не са си разрешили правилно задачите като водачи. И тези скални блокове са техните затвори. Беше изумително преживяване. Защото само преди да тръгнем от изгрева за Мусала, когато бях при учителя, след всяко пристигане от Габрово имах среща с него, той ми каза, време е вече, когато планината ще ви разкрия съдържанието си. Тогава аз запомних това, но се очудвах, че няма връзка с нашия разговор. Помислих, че е някаква символика, а ето сега се оказва, че това изказване на учителя не бе никаква символика, а една реалност, до която ми бе определено да се докосна и срещна на Рила. А това е едно необикновено преживяване в един друг свят, с други сетива, и с друга реалност. Учителят погледна от мусала, отвъд долината на Бели Искър, иглолистните гори и множеството върхове и каза Те са чисти и там живеят същества служители. Те изобщо обичат да живеят там, дето не стъпва човешки крак и дето не ги безпокоят. Те знаят изкуството да стават видими и невидими. Те живеят полуфизически и полуастрално. Те си имат тук жилища. Етерът прониква въздуха и светлината. Един друг се проникват. Това, което прониква, повладее. 
по-малкото живее в по-голямото. По-голямото обгръща по-малкото. Етерът има четири състояния. Мисля, че етера е еднороден навсякъде, а пък то не е така. Слънцата са центрове на етерните енергии. Налягането на етера образува слънцата. Дето има слънце, налягането на етера е най-голямо. Като наляга етера, образуват се слънчевите системи в безконечното пространство. Значи налягането на етера не е навсякъде еднакво. Учителят пак погледна върховете, усеяни зад долината на Бели Искър и каза Представете си, че тия същества живеят на едно място, което никак не е привлекателно за хората. Наглед голи скали, а пък те го правят да не е привлекателно и хората няма да искат да живеят там. Ние с човешките си очи виждаме само формите, но когато ни се отворят очите за духовния свят, ще видим истинския живот на Земята. Следва зората на новия живот. Зора се чудна за зоря, зора на светълно в живот, с велико лепие огрява, поспрения се наш живот, новия светъл този живот. Казва Борис Николов Кола без лъжа Беше през 1942 година, когато живеехме сред ужасите на Втората световна война. 
Учителят извиква брат Боян Боев и му казва «Може ли да организираш едно отиване до Мусала за една не много голяма група?» Брат Боян само това и чакаше. «Може, учителю, как да не може?» Учителят се усмихва. «Хубаво!» Брат Боян тича при мене. «Учителят иска да отидем до Мусала. Сядаме и обмисляме. Продоволствени мъчноти и нямахме, макар че тогава бяха купонни военни години». Продукти се раздават срещу купон. Най-трудно бе да се намери кола до Чам Кория. Коли имаше, но бензин нямаше. Отпускаше се само с специални бележки, то в крайен случай. Тръгнах да търся службата. Намерих я. Пред гишето дълга опашка. Нареждам се аз и чакам. Слушам какво се говори. Коли отпускат само за болни. На гишето стои полицай, Невзрачен и тъп. Работи като автомат. Каквото са му поръчали, това прави. Приближавам се до гишето и мисля. Търся усилено доводи, но виждам, че никоя друга причина не дава, освен за болни. Търся да направя и аз един компромис със себе си. Насилвам положението си. Казвам си, брат Боян не е добре с краката, ще считам, че искам колата за него. Нещо в мен е не е съгласно с това. Но аз вече се намерих пред гишето и автоматично казвам «Кола за болен до Чан Кория!» Получих бележка, но малката радост от нея в мен угасна. Тръгвам за изгрева. Брат Боян седи в същото положение и ме очаква. Турем бележката на масата пред него, но не му казвам как съм е взел. Боян веднага изтичва при учители и почуква на вратата. Вратата се открехва, подава се учителят, Боян възторжено му подава бележката и му казва «Учителю, взехме кола до Чам Кория!» А учителят е строг, мълчалив, не го пуска в стаята си, а го държи отвън и изведнъж отсича. Аз на кола взета с лъжа не се качвам. Боян остава като попарен. Връща се в дома си, едва върви, огън е у него угаснал. Идва при мене, сяда на масата и промалвява. Учителят на кола, взета с лъжа, не иска да се качи. Сега вече нещо в мен ме попари. Грабнах бележката и хукнах в гърда. Отивам в службата, качвам се при началника, чукам на вратата, отварям и влизам. Следва, кажи ми ти истината. Oh, 
Учителят се прощава с мусала, разказва Борис Николов. На бюрото стои млад човек с офицерска униформа, със светло лице, симпатичен. Казвам му, господин Данов с някои свои ученици иска да отиде на мусала. Трябва ни кола до Чам Кория. Младият човек ме погледна, присегна се, взема лище от бюрото си и написа да. Подписа се, подаде ми лището и никакъв въпрос. Нито дума. Слизам долу, нареждам се пак на опашката, изчаквам реда си, подавам бележката на полицая и взимам втора бележка, но вече без лъжа. Сега аз летя нагоре към изгрева. Кой казва, че човек няма криле? Има! Зависи каква сила го движи. Брат Боян седи на същото място отчаян. Турем бележката пред него. Ето бележка без лъжа. Сега вече той тича при учителя. Учителю, имаме бележка за бензин без лъжа. Учителят се усмихва и казва. Хубаво. Можем ли да тръгнем в петък? Това бе последната екскурзия с учителя до Мусала. През всичкото време беше тъжен, мълчалив, затворен. Изморяваше се, подпираше се често. Аз му нося храницата. Вървеше трудно, дишаше тежко, спираше и каже Една минута почивка. Облегне се на бастуна, ще затвори очи, ще поседи. След това гледаше великите скали. При мястото, при голямата скала, дълго време гледа рекичката. Бистрите пеещи талази. Въздухът все като че ли не му достигаше. А каква сила имаше във въздуха? Какъв аромат имаше? Ние го усещахме, защото бяхме млади, а учителят се прощаваше с любимите си места. Но ние това още не предполагахме. Какъв хубав живот сме прекали с него тук на тези места. Отседнахме при хижата, през нощта, както ни е обичая към един-два часа, тръгваме за връх мусала, а наблюдател тук е Манчо. Той беше много любезен и привързан към учителя и ни посрещаше много добре. Той ни канеше вътре, черпеше ни с чай и симпатизираше на братството и на учителя. Учителят винаги влагаше идея при изкачването на връх мусала. Не ме напущаше чувството, че учителят се прощаваше с връх мусала. Беше изтощен и повече се почиваше. Прекарахме на хижата три дни, като всяка сутрин бивахме на връх мусала за изгрева на слънцето. Сега учителят се прощаваше с мусала, а си спомням 1922 година учителят отвори школата и на събора в град Търново изпя и даде песента Фир Фюр Фен. Тя стана бойният марш на Бялото братство. И с нея се разпръснаха всички вражи сили. Днес тази песен ви е необходима. Запомнете, тя е бойният марш на Бялото братство. Следва песента Фир Фюр Фен. Hier für den Taubiaumen, Taubiaumen, Taubiaumen. Hier für den Taubiaumen, Hier für den Taubiaumen. 
Гордостта предшества падението, разказва Борис Николов. На Мусала учителят отиваше почти всяка година. Като се върнем от Седемте езера, от летуване в края на месец август в София, то учителят отново през месец септември излизаше на Мусала за няколко дни. Взимаше се малка група, защото за голямата група трябваше голяма организация и много багаж. А ние отивахме 5-6 братя с него. Той предпочиташе братя, за да бъде групата по-подвижна и за да не се носи излишен товар. Братята носеха на гърба си всичко, а сестрите не можеха да носят тежки раници. Един интересен случай мога да разкажа. Това беше през 1942 година. До тогава всяка година излизахме с учителя. Това си беше негово правило. Тази година учителят беше много изморен и много изтощен и се движеше много трудно. Дойдохме до хижата, наехме една стая, разположихме се в нея. Бяхме 5-6 братя, а долу в чакалнята имаше двама-трима туристи, които бяха пуснали едно радио, прикачено за акумулатор. Предаваха по радиото тържества в Германия по случай победите на Хитлер. Ама такива тържества, помпозни, с възклицание на хиляди хора, с хайл, съобщават кои влизат, кои стават, кои сядат от величия по величия. Пропагандни тържества пред целия свят. Значи победа след победа. Умориха се немците от победите. Учителят седи горе, не слиза долу да слуша радио. 
А брат Боян Боев слуша радиото, знаеше немски, нали беше следвал там. Идва при учителя горе в стаята и му докладва какви тържества се предават по радиото. Какво говорят Хитлер и Гьобел за немското могъщество и сила и за непобедимите им армии. Учителят седи на мръщен, слуша какво говори брат Боян и като свърши да говори, учителят дигна глава и се изказа само с едно изречение. Гордостта предшества падението. Брат Боян остана с мая. След толкова победи и след толкова тържества учителят каза само едно изречение. И от тогава на немците им тръгна назад. Ние знаем и сме свидетели как завърши всичко това. Падение и разгром на Германия през 1945 година. Ето и закона. Гордостта предшества на погибелта, падението. И високоумството предшества на падението. Притче Соломонови, глава 16-18 стих. А ние, които бяхме около учителя, бяхме свидетели как той направляваше съдбините на света и определяше пътят на народите. Следва мисли, право мисли. посещение в хижа Мусала. Разказва Галилей Величков. Бях в стаята с няколко легла, между които едното до прозореца с изглед към върха. То бе за учителя. Още при настаняването в стаята, той бе необичайно мълчелив. А при други случаи, разговорите с него продължаваха до сред нощ. Тогава брат Боев изписваше бисери на мъдрост и мистика. Но тази вечер и ние бяхме тихи и внимателни. Всеки се подготви за уречения среднощен час. Дремката ни споходи, а понякога напущаше клепачите ни. Обаче 
погледът на будните долови безпокойствието на учителя. Той често припалваше електрическото фенерче, за да провери хода на часовите стрелки. Нощта навън бе тиха и спокойна. Но ето, че към един часа той запали фенерчето и запита в полуглас будния до него неделчо. Колко е часът? Преди бе 12, а сега пак 12. Неделчо проверява своя часовник и му на шефа. Часът е един. Спрял е вашия часовник. Успокоен от отговора, неделчо на ново заспива, а учителя се изправи и погледна с звездната нощ. Направи едно движение за поздрав и проговори шепнешком на непознат и неизвестен език. Дочувах отделни фрази с интересно звукосъчетание на гласни и съгласни. За мен неразбираеми, но вероятно разбираеми за този, с когото учителят разговаряше. Подобно на неверния тома от Христовите дни, вгледах се в стаята за нечие посещение. Обаче нямаше никой. Всички спяха. Разговорът обаче продължи не повече от 15-20 минути. След което само вдигнатата ръка за поздрав бе неоспоримо доказателство, че срещата е приключила. Учителят след това посегна към одялото и се загъна за почивка. Незабравима и паметна среща на общуване на учителя с незрими за нас същества. Не след дълго, приблизително към два часа, фенерчето пак светна и към неделчо бе поставен пак въпроса за часа. Моят е все 12 часа. Неделчо в просъницата си отговори. Спрял е, защото не сте го навили. Учителят повече не отговори. Загледа се през прозореца и полегна на ново на кревата. Към три часа светлината на неговото фенерче на ново заигра и стаята, освети по-отделно приятелите, които вече се бяха пробудили и тихо им продума «Ще бъдем ли готови, подир малко?» «А ти, неделчо, пробуди приятелите в другите стаи и кажи им, че към три и три си тръгваме за върха». Пъргаво, безшумно, без ненужен братвеж, приятелите напуснаха хижата и мълчаливи заискачваха пътеката към върха. Мистично нощно шествие от играещи светлини на електрическите фенерчета наподобяваше по-скоро видение, отколкото реалност. Сегист-тогист тишината бе нарушавана от някое търкулнало се камъче, бутнато от нестабилна стъпка, видение на богомилски времена. На върха ни чакаше духът на мусала и изгрева на слънцето. И тогава се убедихме, че изворът на живота е също необикновен и неотразим. Следва любовта е извор. Любовта е извор, тя живота рая и през света длъжно с него кратко в сайна, се напред да ходи в стремеш към доброто, що е завършено горе на небе. Работи с нея в милост и желани, помощта носи на души страдани. Та свелика тайна, кой добре разбира своята душа мила, сутрин той разкрива. Oh, 
Уважаеми гости, с тази песен завършва нашия концерт Рецитал. Да благодарим на музикантите. Представяме ви певицата, която пристигна от град Бургас, за да ви поднесе своите песни. Мария Иванова! С много, голям трепет, с много голям трепет се готвих и пътувах към град София. През цялото време в рейса пях и бях сигурна, че всичко ще мине много добре. Много ви моля да ви измените за тези, извините за тези малки грешчици, които допуснах, но явно вашето било поле е по-силно от моето. И Анна Каралашева пиано. Благодарим и на технически екип, който подготви залата и озвучаването на концерта. Вихър Пенков, Ангелия Пенкова, Ефросина Ангелова, Нонка Матеева и Полина Петкова от град Видин, Георги Иванов от Горна Баня и Петър Авакян. Специални благодарности за онзи човек, който разнесе и раздаде 480 покани за настоящия концерт. Таня Цветинова! И накрая да благодарим на сценариста, режисьора и съставителя да изгреват, който подготви този концерт рецитал Виргилий Кръстев! Този концерт Рецитал е номер 30 от 2001 година. Това не е малко, дори е много. На днешният концерт Рецитал ние ви представихме първата част историята на паневритмията. Духът на паневритмията на Рила е запечатен в тези фотоси. Те са съхранявани 70 години, един месец ги подготвихме, три дена ги лепихме, търсихме картони ли са, за да ви ги представим. Преди да тръгнете, елати ги вижте пак, защото друг път такова нещо няма да ви се случи. На следващият концерт ние ще представиме историята на паневритмета на изгрева и ще ви предложим също една такава изложба паневритмия на изгрева. И накрая искам да кажа следното. Братство и единство има само в един и същи дух. В едно и също слово, в една и съща школа, в един и същи учител и в един и същи бог. Всемирието учител на Вселената е бей са дно, с неговото физическо има Петър Константинов Данов. Братство единство може да има само пред лицето на Бога и в името на Бога. А тук днеска ние ви показахме какво представлява 
духът на паневритмията на Рила. И накрая ще изпееме братство единство и да помолиме на певицата да изпее Следващият концерт е на 18 ноември. До нови срещи!